Braga. Membahas olahraga. Lifestyle, gaya hidup. Wisata. Budaya. Politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru, Sultan TV. Saya kembali lagi bersama saya, Raud Lorida, tentunya di program kesayangan kita, Pagi Seru, ulas berita, No kaku kaku. Nah, pemirsa hari Kamis yang manis ini apa kabar? Semoga pemirsa selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan tentunya pemirsa hari ini kami sudah menyiapkan banyak sekali berita yang akan kita ulas No kaku kaku tentunya di Pagi Seru. Langsung aja nih, kita buka untuk Berita pertama yang kita ulas Ini kemarin ya warga Serang pastinya juga uh, Sudah tahu ya Kemarin ada ramai-ramai sehingga juga Menyebabkan kemacetan Betul sekali karena kemarin juga pendaftaran uh, Barak calon Gubernur kemudian juga wali kota Pati dari tiap-tiap daerah ini akhirnya kemarin juga banyak sekali yang mulai mendaftarkan dirinya. Begitupun dengan pasangan Gubernur Airin dan juga Ade Sumardi yang kemarin nih sudah melangsungkan pendaftarannya. Nah ini ngomongin tentang uh, Airin ya, ini kan uh, banyak sekali lika-liku yang dihadapi Bu Airin nih untuk bisa mendaftarkan diri menjadi calon Gubernur Banten. Padahal gitu kan sebelumnya ini sudah dipastikan bahwa Bu Airin ini jalannya mulus lah kayak gitu ya. Nah tapi ternyata banyak hal-hal terjal yang perlu dihadapi oleh Bu Airin menjelang pendaftarannya dan juga deklarasinya menjadi calon Gubernur Banten. Salah satunya ini nih kemarin berita yang sempat ramai karena Golkar akhirnya mendeklarasikan dan juga mendukung Airin sebagai calon gubernur yang memang diusung oleh partainya. Ini pada hari Minggu yang lalu pemirsa ini juga sempat ramai. Akhirnya Golkar itu sebelumnya kan kita tahu bahwa ketua umumnya adalah Pak Erlangga. Kemudian diganti dengan Bahlil. Nah ini memberikan deklarasi dukungannya kepada pasangan calon gubernur Andras Loni dan juga Dimiati. Wow, atas kejadian ini tentunya ini juga membuat beragam respon dari masyarakat. Salah satunya yang menanyakan bagaimana gitu kan anak dari Golkarnya sendiri. Betul, Bu Airin. Nah, berdasarkan hal itu ya, ini akhirnya Bu Airin yang memang sudah kita lihat ya Balihoya di mana-mana untuk mengkampanyekan mm, dirinya menjadi calon gubernur Banten, ini akhirnya mendeklarasikan diri di Banten oleh partai PDIP Perjuangan. Wow, nambah panas lagi nih pemirsa. Dan air ini juga diusung uh, bersama dengan Ade Sumardi yang merupakan kader dari PDIP Perjuangan. Setelah itu tentunya drama masih belum usai Ini satu hari setelahnya akhirnya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Ini kemudian mendeklarasikan Membalikan lagi setelah sebelumnya mendukung Andrason Kembali mendukung Airin Rahmi Diani Dan kemarin sudah ada uh, Airin dan juga ada Suwardi Mendaftarkan dirinya di KPU Wow ini makin panas banget pemirsa Dan saat ini kita di Provinsi Banten Mempunyai dua calon pemimpin ya Ada Ibu Airin yang didampingi dengan Ada Sumardi dan juga ada Andra Soni Yang didampingi oleh Dimi Kusuma yang tentunya juga hari ini segera akan mendaftarkan dirinya ke KPU. Kita akan lihat nih pemirsa dan tentunya ini juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Banten. Nanti pemirsa di November mendatang jangan lupa untuk gunakan hak suara karena ini akan e, menem atau ini juga akan membuktikan bagaimana lima tahun ke depan Provinsi Banten. Tentunya nih ya kita juga mau Banten gini-gini 
Ya, ada banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan di Provinsi Banten. Salah satunya terkait dengan ekonomi, infrastruktur, kemudian juga ada pemerataan, kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya yang harus diurusi oleh pemimpin ataupun pemerintahan Provinsi Banten. Tentunya pemirsa ini juga jangan mau... Ya, kemakan janji-janji manis belaka. Kita harus mengawal. Siapapun nanti yang akan menjadi gubernur Banten, tentu kita harus mengawal kerjaannya nih agar bisa menuntaskan agar bisa merealisasikan janji-janji yang memang diberikan saat kampanye nanti. Nah, pemirsa, dari Pilkada Banten, kita akan geser sedikit ke Jakarta. Betul sekali, ini selain Pilkada Banten, tentunya Pilkada Jakarta ini nih cukup menuai sorotan dari berbagai kalangan. Meskipun saat ini DKI Jakarta ini bukan ibu kota, tapi memang ya kita tidak bisa pungkiri bahwa Jakarta ini merupakan salah satu provinsi yang cukup strategis dan juga banyak hal yang ibaratnya kayaknya ada emas tersembunyi gitu ya. Nah ini juga akhirnya kan banyak kali nih ya Pak. Calon-calon pemimpin yang berebut kekuasaan nih untuk bisa menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, tapi ini kan kemarin juga sudah ramai nih. Ini terkait dengan kandidat dari calon gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya waktu itu juga sempat ramai. Uh, Ahok mungkin men mencalonkan diri, kemudian juga ada Kaisang ya meskipun tidak jadi ya karena ini tidak bisa, tidak sesuai dengan peraturan MK. Kemudian juga dari Ridwan Kamil ya, kalau semisal kemarin ini Ridwan Kamil sudah mendaftarkan dirinya. Kemudian siapa lagi kalau bukan Abah Anis Baswedan yang ini juga sering digadang-gadang setelah kemarin memang belum rezekinya untuk menang di Pilpres e, 2024. Ini Anis juga digadang-gadang bisa gitu kan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Nah, kalau kita tahu bahwa sebelumnya Anies juga pernah diusung ya oleh PKS seperti itu untuk menjadi calon gubernur. Namun akhirnya PKS juga menarik diri dan akhirnya bergabung dengan koalisi Indonesia Maju dan mengusung Ridwan Kamil seperti itu. Nah, tapi eh tapi ini juga ada gebrakan yang baru. E, minggu lalu Anies juga sempat menyambangi kantor PDIP Perjuangan. Wah ini ya banyak banget masyarakat yang berspekulasi apakah Anies akan bergabung dengan PDIP gitu ya kan Dan apakah PDIP juga akan memberikan e, salah satu rekomendasinya kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur Tapi eh tapi nih pemirsa ternyata semuanya itu harapannya pupus dan sirna Kemarin ternyata meskipun Anies sudah menyambangi kantor-kantor PDIP, nyatanya nih ya PDIP itu akhirnya mendeklarasikan bahwa kandidat yang diusung dari partai PDIP adalah Pramono dan juga Rano Karno. Jadi nih sekarang nih, aduh yang awalnya Pak Anies akan disandingkan dengan Rano Karno, pupuslah sudah dan masih ada banyak pertanyaan mungkin ya. Apakah Pak Anies akan maju atau tidak? Karena kan ini nggak ada partai yang mau melirik seperti itu. Entah kenapa gitu ya. Mungkin ini juga akhirnya banyak banget komentar-komentar netizen yang menyampaikan bahwa udahlah Pak, stop sampai sini saja gitu ya. Ini terlihat banget kalau semisal memang mengejar kekuasaan. Katanya sih seperti itu. Ada juga beberapa komentar netizen yang terus mendukung. Ayo Abah maju terus karena Jakarta akan lebih baik. Di tangan Anies Baswedan katanya seperti itu Nah terlepas dari itu kita juga mau menyampaikan bahwa namanya politik itu dinamis pemirsa Siapa jadi kawan bisa jadi lawan Bisa jadi yang tersayang bisa juga jadi yang paling terbuang Maka dari itu memang itulah dinamika politik yang ada Ya kita selaku masyarakat juga harus tetap bisa mengikuti perkembangan politik di Indonesia Karena kalau kita lihat ya gitu kan Ini pemerintahan kita adalah sistem demokrasi dan ini juga kan melalui pemilihan-pemilihan yang ada tentunya gitu kan dalam proses pemilihan ini kita juga perlu mengikuti ikut serta untuk gitu ya ini kita juga menentukan masa depan daerah kita masa depan bangsa kita seperti itu nah pemirsa dua berita pilkada tadi membuka pagi hari ini Tentunya masih ada berita yang akan kita ulas kembali. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata,
budaya Politik dan hukum Akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng Dan co-host tercantik Rida Dalam program Pagi Seru Sultan TV